wakati ume, umetafuta kitu na hujapata umeombewa sichui na nani sichui na nani it, it is not about nani amekuombea it's about umefikisha wapi imani yako if you are not working on your faith eventually you will remain in the problems na kuambia kama mtoto wangu akiro kwa sababu mimi nimekuwa kwenye hii safari ukiona nimemaliza zaidi ya miaka 20 na bila kuugua sio kwamba nimeombewa kuna kuna vile nimechenga imani na kuna mtu ambaye Mungu anachukia ataweza akachenga imani ni kufanya deliberate action unaamua mwenyewe kwamba nataka kuchenga imani shida ya watu wengine mnachenga imani kidogo mnaipoma wenye wewe unajua una, imani inapomarewa na nini na thambi Halo, si mnajua hivyo si mnajua biblia inasema bila imani hautampendeza Mungu si ndio waebrania 11 mstari wa 6 bila imani hautampendeza Mungu. Na pia inasema Waibrania hiyo 12 mstari wa 14 inasema bila utakatifu hautamuona Mungu. Si unaona? Asa wewe unatoka hapa tumechenga imani yako, alafu utafika kwako huko. Mwenyewe unaanza kupomoa hiyo imani. Unaanza matusi. Kama mzee ajaishi nyumbani ndiye alikuwa amerudi. Na kuna siku mlikuwa sana kwa SMS Unaona ikafra unakaua mwenyewe. Unasikia kukasirika pepo anaingia. <laughs> Ondoa hiyo kwa sababu imani uchengwa na mazingira ya utakatifu. Ile kiwango umefikisha ukitaka uirinde na uifungie, uifungie isiendelee kumwagika, unaifunga na utakatifu. Lakini Biblia inasema imani iko katika viwango. Si mnakumbuka Yesu aliambia wale vipofu na ifanyike sawa sawa na imani isema according to your faith may it be done to you is it in Matthew 9:29 ama ama namna gani my friend inasema according to your faith may it be done to you na imani hii biblia inasema iko kwa viwango kwa hiyo ukiona kitu akichafanyika usi usichinyonge kifunze kutafuta vile utainua kiwango chako cha imani badala ya kungangana umetafuta kazi au chapata Mtafuta mtu wa kukusaidia school fees au japata. Option ziko mbili. Option ni ngapi? Mbili. Ya kwanza ambayo akili ya shetani inaleta ni kuchinyonga. Wangapi mwewe fikiria kuchinyonga? Kama tunaongea ukweli. Nini mmekuja niwasaidie? Kama mwewe fikiria kuchinyonga inua mkono. Inua haraka ni kweli. Si mimi nimekuwa huko pia. Inua mkono hebu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 kamba <laughs> Mwangi hapa tu Hapa amuta chinyonga tena hiyo pepo itakwenda kwa jina la Yesu Shida Shida ya kuwa na <laughs> oh, ukiona watu 30 mkutano mdogo kama huwa watu 100 30% walikuwa wamefikiria kuchinyonga lakini siwezi kuwa hukumu maana nimekuwa huko siku nyingi na kilichokuwa kinaniangaisha nilikuwa naangalia maisha yangu sichafanya thambi sina hata demu yani ndio na korinyira asete nina nilikuwa nakaa kwa uwanja wa prema nikiomba lakini vitu asisonki option iliyokuta ya kwanza ni hiyo ndio option ya shetani lakini kuna option ya Mungu inaitwa patience Siko option mbili kuna option ya shetani inaletwa namba one na kuna option ya Mungu ninyi mungependa option gani ya shetani ya Mungu wangapi mnataka ya Mungu haleluya halo ah ah wewe mpate Yesu utakuwa na furaha tu hata bila chakula utakuwa na raha kipi hapo bwana Yesu asifiwe na simuamue kuishi iwe kuna pesa iwe hakuna amua kuishi kwanza Number one, make a decision nataka kuishi. Because option ya kufa ni ya shetani. Na manzi wanaachanga wanaambia hata kama kuna vijana hapa. Mamanzi wanaachanga mtu wakati wanafikiria au na direction. Ni kawaida. Oko tiku tu atikiru. Niliachwa kwa kama niko campus. Long nilikuwa nafaa tatu tu. Nilirudi mpaka 26. Lakini siku hizi nina maintain. Hii dunia tunaanda mbele. No tiku ningi toko toka kwa chimo tu. Asa bwana orati uko manya kuitika naye kama watu wamekuacha na wewe usichiachilie wewe chishikirie uone vile future iko 
wale mamanzi wanakuwaja leo hii wakati utakuwa serious watakuja utakuuliza ile nafasi ulifunga kabisa kwambie nililock sio kufunga nililock future iko ambia mtu hapo kuna future my friend shikiria imani kwa hiyo option ya shetani inakuanga ni toka hapa kwa wale ni monoka ku ni kama ile ya ajabu mke wa ajabu anamwambia ah umekuwa ya vidonda sana kifanya nini hiyo ni option ya shetani kila wakati lakini Mungu hataki tufe ndio maana ametupea imani. Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 17 inasema sitakufa nitaishi. Kwa hiyo lazima ukatae kwa kinywa chako kwamba sitakufa. Sema sitakufa. Sita. Nataka urudi mara tatu kuna wengine ameongea. Omwa kule tayari. Ongea kila mtu sema sitakufa. Sita. Nataka ukatae kwa nguvu mpaka watu wa stadi mwasiki sema sitakufa. Sita. Sita. Sema tena sitakufa. Mara ya tatu sitakufa. Nitaishi. Nitangase wema wa Bwana. Katika hinji ya walio hai. Wangapi tunakubaliana kwamba tutaishi? You know the moment the moment umekubali kwamba utaishi, unampatia Yesu nafasi. Anaanza sasa kukukarabati. Mbona ongoba mule? K. Abana ba mimi ongoba mule P you get better. Ina inaanzanga kwa kukubali kwamba maono sifi. Haleluya. Kwa sababu imani ufanya kasi kwa walio hai. Na mnajua Mungu ni wa wote walio hai. Kwa hiyo option ya shetani ni na option ya Mungu number one ni subira. Subiri kido. Subiri kido ili upata nafasi uchenge hiyo imani yako hata kama ni ndoa haifanyi na kuambia usubiri kidogo imagine kama mama yako alikuwa vile huko na mama yako aliishi aliishi kwa mazingira mabaya wakati huo baba ya baba yako walikuwa wanakunywa na mama yako alikuwa anachapwa kila wakati atengeneza busa kama atengeneze anachapwa wewe hata uchambie utengeneze ni bwana yako tu amekuja ame, 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 ananuka pombe na ni siku moja akiingia tunamwe mke hmm? kinywe wewe umepanga nguo unaenda wapi relax kidogo la ukishahamua kwamba unaishi hapo unampatia Mungu nafasi katika kule kufumilia anaanza kuimprove imani yako maana imani ndio utakwenda kutumia kama kitambulisho cha kupokea vitu vya mbinguni imani ndio kitambulisho ukitambulisha imani yako unapata unachotaka unaonyesha imani imani ni kama ATM yako ukiinsert kwa ufalme wa Mungu unapokea kile ulichokuwa unataka Ndiyo maana mimi nataka muimbrufu imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Halo. Yes. Imani inakuja inakuja kwa mtu kwa kusikia. Ndiyo Biblia inasema as you keep listening na watu usikia wakati Kristo anahubiriwa. Imani uja kwa kusikia. Sema hayo maneno tena. Imani uja kwa kusikia. Andika hapo. Hiyo ni Warumi kumi mstari wa 17. Warumi kumi msara kwa nasa faith comes by hearing na watu usikia wakati Kristo anahubiriwa wakati Kristo anahubiriwa wakati Kristo anahubiriwa hapo ndio unachenga imani yako Bwana Yesu asifiwe sasa hiyo imani ukishaichenga mama ndio unakwenda kutumia kuomba ndio unakwenda kutumia kupendeza Mungu ndio unakwenda kutumia kama ngao kupigana na shetani unaona imani inakusaidia kwa mama ngapi Ha? Imani itakusaidia kwa mambo four. Four important areas where faith will help you. Ya kwanza itakusaidia kwa kuomba. Yakobo moja mstari wa sita Na saba Yeyote anayeomba awe na imani. Asiwe na mashaka yoyote maana mtu mwenye mashaka ni kama mawimbi Yakobo ni James ni kama mawimbi ya bahari yanayopelekwa hapa na pale na inasema mtu yule mwenye mashaka asidhani ya kuwa atapata chochote kwa Mungu kwa hiyo imani itakusaidia kwa kwa kuomba namba tu imani itakusaidia kumpendeza Mungu ukisikia Mungu anasema this is my beloved son with whom I'm well pleased huyo ni mtu wa imani imani itakusaidia namba tu kumpendeza Mungu It will help you to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Number 3. Imani 
inakusaidia kama ngao kukusaidia wakati shetani anakupiga inakusaidia waeveso sita inasema faini imani kama ngao ili muweze kusima miare ya moto icho mayo ya shetani Halo? number four. imani itakusaidia kuishi itakusaidia kuishi warumi moja kumi na saba mwenye haki ataishi kwa imani Sunona unaona imani na kuprotect wakati shetani analeta malaria anakuta uko na imani inashindwa kuingia ukisikia imani ni ngao ya kuzuia mishale wakati mishale inakuja ukiona malaria imekuja mpaka ikaingia ndani yako au kuwa protected na ni kwa nini au kuwa protected fiber ya imani ilikuwa imepungukiwa Halo ukiona si wewe ni mkristo ukiona unajua ugonjwa ni mshale ndio ile biblia inasema kwenye Psalms 91 kwamba kuna mishale irushwayo mchana ingine inarushwa usiku na inarushwa na wachawi hebu imagine imagine pastor Murobe wamekutana na mchawi nini itafanyika kati yetu wawili nani ata, atashindwa kuongea eh, na wewe <laughs> Imagine waona pastor Murabe si, si mnanijua sana. Imagine usikie pastor Murabe walikutana mchawi aongee. Onyo raba ndio ukutana na watu 10 eh pastor. Sio wewe pastor. Eh ukutana na watu kumi unaweza mnatoka wapi? Ati tumeenda kuona pastor Murabe ni nini? Alikutana na wachawi usiku aongee. Asa wewe mimi. Unaniuliza ulikutana nani? <laughs> ile unaona levo yangu ya imani ni kukutana na mchawi you can be sure hata ongea hata ongea maana mimi nimefika levo ile wachawi wanataka kunifanyia inaokaa kwao pia mimi kusema chochote wakisema pastor Murobe aarishe wanaanza hapo hapo kabla ya mkutano wakabona hata wewe na kuombea Mungu uinuke kiwango cha imani kwa jina la Yesu na kuombea maana inawezekana sio kwamba si ati ni mambo nimefanyiwa mimi ati Mungu amenipendelea hapana it is possible for every believer haleluya punguza kuzunguka kwanza kutafuta wachungaji tafuta imani kwanza ambia neiba kwa niaba yangu waja shortcut tafuta imani mwambie Yesu akaambia yule mwanamke imani yako imekufanya sio pesa yako sio sadaka yako sio bidii yako ni imani yako mwambie kama kuna kitu cha kutafuta tafuta imani haleluya amen